preposition এমনিতে খুবই সোজা জিনিস কারণ জিনিসগুলো অনেক ছোট ছোট হয় at on in by ঠিক আছে to from for since কিন্তু এগুলো ব্যবহার এক একটা জিনিসের ব্যবহার বিভিন্ন সিচুয়েশনে হয় আজকে আমরা এই চারটি প্রিপজিশনের ব্যবহার এরকম ভাবে এই তিনটি সিচুয়েশনে শিখব তিনটি সিচুয়েশন মানে কি ট্রান্সপোর্টেশন যেগুলো আমাদের কাজে লাগতে থাকে মানে ট্রান্সপোর্টেশন মানে কি তুমি কিভাবে এলে কিভাবে যাচ্ছ তুমি কিসে করে আসো কিসে করে যাও এইগুলো ট্রান্সপোর্টেশনে এট অন ইন বাই এর ব্যবহার কিভাবে হয় লোকেশন বোঝাতে মানে কোন জিনিসটা কোন জায়গায় আছে ওইটার সময় কোন প্রিপজিশন ব্যবহার হবে এবং টাইমের সময় মানে কোন দিন কটা বাজে কটার সময় ঠিক আছে ঈদে দিওয়ালিতে উইকেন্ডে কোন মাসে কোন বছরে কোন সেঞ্চুরিতে এইসব বিভিন্ন যে কোন সময়ের মধ্যে শেষ হবে কাজটা সেই সমস্ত জিনিস টাইম যখন ব্যবহার করবে তখন কি কি প্রিপজিশন ইউজ হয় কি কি প্রিপজিশন এট অন ইন বাই ইউজ হয় আর কিভাবে কিভাবে ইউজ হয় আজকের ক্লাসে তোমরা সব কিছু শিখে যাবে সো ভালো করে এই জিনিসগুলো মাথায় ঢোকানোর জন্য ভিডিওটা লাস্ট অব দি দেখবে আর প্র্যাকটিক্যাল করার জন্য প্রিপজিশনের প্র্যাকটিস করার জন্য বেস্ট হচ্ছে ছোট ছোট বাচ্চাদের ইংরেজির গল্পের বই আছে ওই গল্পের বই যদি পড়ো যদি মনে করো যে নিউজ পেপার বুঝতে পারো একটু ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আছো তাহলে নিউজ পেপার পড়তে পারে আদারওয়াইজ গল্পের বই বাচ্চাদের গল্প ইংরেজি গল্পের বই যদি পড়ো তাহলে গল্পের বইয়ের মধ্যে প্রত্যেক গোলাই ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের প্রিপজিশন ওর মধ্যে দেওয়া থাকে তো এই ক্লাসগুলোতে তোমরা বুঝে যাবে কনসেপ্টটা যে কোন প্রিপজিশনটা কেন লেগেছে এবং সেম জিনিসটা যখন ওইখানে আরেকবার পড়বে তখন গল্পের মাধ্যমে জিনিসগুলো মাথায় ঢুকে যাবে ঠিক আছে সো আজকে আমরা শুরু করি অ্যাট দিয়ে ট্রান্সপোর্টেশন বুঝতে পারছি ট্রান্সপোর্টেশন মানে পরিবহন আমরা সারাদিন যে কোনো ধরনের পরিবহন নিয়ে যত ধরনের কথা বলি মানে আমরা কিভাবে যাচ্ছি কিভাবে আসছি কাউকে জিজ্ঞেস করছি তুমি কিভাবে যাও কিভাবে আসো ঠিক আছে সেই সমস্ত কথা নিয়ে যখন পরিবহন নিয়ে কথা বলবো তখন অ্যাটের কোনো প্রয়োজন নাই একটা কথা মনে রাখবে যে ট্রান্সপোর্টেশন বা পরিবহন নিয়ে কথা বলবো যখন অ্যাটের কোনো ব্যবহার নাই এবার আসো অনের ব্যবহার অনের ব্যবহার কিসে করব আমরা অনের ব্যবহার করব যে কোনো একটা পাবলিক প্ল্যাটফর্ম যখন সবাই মিলে শেয়ার করি ঠিক আছে মানে কিরকম যেরকম একটা বড় বাস বাসের মধ্যে কতজন লোকই চড়ে ঠিক আছে সবাই চড়ে একটা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে দাঁড়াই বসি ঠিক আছে আর বাসটা চলতে থাকে এরকম ভাবে ট্রেন এরকম ভাবে প্লেন প্লেনের মধ্যে কত লোক বসে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা এরকম জায়গা যার মধ্যে অনেক লোক বাইরে থেকে এসে বসে আর সবাইকে নিয়ে এই জিনিসটা চলে তো এটা আমাদের কোনো পার্সোনাল জিনিস না যেহেতু পার্সোনাল জিনিস না আর সবাই ওইটাকে একসাথে ইউজ করি আর একটা বড় প্ল্যাটফর্ম মনে করবে অন অন কোন সময় হয় যে কোনো জিনিস যখন কোনো কিছুর উপরে থাকে ওইটাকে বলি আমরা অন এটা লোকেশনে আমরা দেখবো বাট সেম কনসেপ্টটা যখন এরকম হয় যে একটা প্ল্যাটফর্ম অনেকে মিলে শেয়ার করছি তখন আমরা অন বলি কোথায় ট্রান্সপোর্টেশন বা যানবাহনের ক্ষেত্রে পরিবহনের ক্ষেত্রে তো আমি যদি বাইসাইকেলে আসি তাহলে এইটা হচ্ছে একমাত্র এক্সেপশনাল আমরা বলি না ব্যতিক্রম বাইসাইকেলে যখন আসবো এটা হচ্ছে ব্যতিক্রম মানে আমি আমার নিজের বাইসাইকেলে আসছি তাও আমি বলবো অন দা বাইসাইকেল কারণ আমি বাইসাইকেলের উপরে বসে আছি তো বাইসাইকেল যখন উপরে বসে আছি এটার কোনো ছাদ নেই তাহলে ইন বলতে পারবো না বা অন্য কিছু বলতে পারবো না তো এটা অন বাইসাইকেল হবে আদারওয়াইজ এই এক্সেপশনালটা ছেড়ে দিলে বাকি তুমি প্লেন বলো ট্রেন বলো বাস বলো তুমি কিভাবে এসেছ যদি বড় বোটে যাচ্ছ বড় বোটে ছোট বোট হলে অন্য কিছু সেটা পরে আসছি বড় বোট যেখানে অনেকে একসাথে লঞ্চে বসে যায় বা বড় জাহাজে বসে যায় তখন অন আচ্ছা এটা কোন সময় যখন তুমি বলছো যে আমি এখানে আছি ঠিক আছে তো আই এম অন ট্রেন আই এম অন এ বাস আই এম অন এ প্লেন আই এম অন এ বোট আই এম অন এ বাইসাইকেল বাইসাইকেল আচ্ছা এটা তো বাংলাতে যখন আমরা উচ্চারণ করি বাই সাইকেল বলি বাই সাইকেল বাট ইংরেজি প্রনাউন্সিয়েশন হবে বাইসাইকেল সি সি এটা সাই হবে না সি হবে বাই সিকেল বাই সিকেল ঠিক আছে তো বাইসাইকেলে আসি সো অন অন দা বাইসাইকেল অন ট্রেন অন বাস অন প্লেন অন বোট এবার নেক্সট আসো ইন কোথায় ব্যবহার করব মনে রাখবে ইন আর অনের মধ্যে যেটুকু ডিফারেন্স ইন কোনো কিছুর ভিতরে তো তো এই জিনিসটা হচ্ছে আমার নিজের পরিবহনের ক্ষেত্রে বারবার বলছি বিভিন্ন রকম ব্যবহার আছে বিভিন্ন সিচুয়েশনে তো এখন আমরা কথা বলছি পরিবহনের ক্ষেত্রে ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে ইন ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে কখন ব্যবহার করব যখন আমি আমার পার্সোনাল ভেহিকেলে বসে আছি আই এম ইন মাই কার আমি আমার গাড়িতে আছি 
ঠিক আছে তাহলে কার যখন ব্যবহার করব আমি আমার গাড়িতে কিন্তু আই এম অন এ ট্রেন আই এম অন এ বাস কারণ ওইটা অনেকে মিলে শেয়ার করছি আর ইন কখন বলবো যখন এটা আমার পার্সোনাল জিনিস তো আই এম ইন এ কার এরকম ভাবে যখন আমার ছোট বোটে আমি যাচ্ছি ধরো ঠিক আছে অনেকের নিজের বোট থাকে নিজের নৌকো থাকে ওই সময় আমি বলবো ইন মাই বোট আই এম ইন মাই বোট আমি আমার বোটে আছি এরকম করে যদি ট্যাক্সি হয় ট্যাক্সিটার মালিকটা অন্য কেউ হতে পারে কিন্তু ট্যাক্সিটা যখন আমি ভাড়া দিলাম তখন পার্টিকুলার ডিস্টেন্সের জন্য যে এয়ারপোর্ট থেকে আমি আমার বাড়িতে যাব বা আমি বাড়িতে থেকে আমি আমার বাড়ি থেকে এয়ারপোর্টে যাব বা স্টেশনে যাব তো ওই যে সময়টার জন্য ট্যাক্সিটাকে ভাড়া দিলাম ওই সময় ওই ভাড়াটা দিয়ে কিন্তু ট্যাক্সিটা আমার হয়ে গেল ওই সময়ের জন্য এবং ওই ডিস্টেন্সটার জন্য তো এরকম সময়ে আমি বলবো আই এম ইন মাই ট্যাক্সি বা আই এম ইন এ ট্যাক্সি ঠিক আছে কেউ যদি আমি বলে যে তুই কোথায় আছিস আই এম ইন এ ট্যাক্সি ঠিক আছে ইন এ ট্যাক্সি বলবো তখন অন এ ট্যাক্সি বলবো না যদি আমার সাথে আরো তিনজন বসেও থাকে তাহলে আমি ইন এ ট্যাক্সি বলবো কেন কারণ আমি পয়সা দিয়ে ওই সময়ের জন্য এইটাকে আমার করে নিয়েছি তাহলে পরিবহনের সময় ইন কোথায় ব্যবহার হবে বুঝে গেলে যদি জিনিসটা আমার হয় তাহলে আমি ইন দ্যাট ভেহিকেল আর হ্যাঁ এখানে ইন যদি আমি আমার প্রাইভেট প্লেনে হই তাহলেও আমি বলবো মানে বড় বড় যেরকম বিল গেটস হবে বা প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট হবে ওরা নিজেদের প্লেনে যখন হবে নিজেদের ট্রেনে যদি হয় তখন ওরা বলতে পারে আই এম ইন দা ইন মাই ট্রেন আই এম ইন মাই প্লেন কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সাধারণ ক্ষেত্রে এগুলো সবসময় অনে হবে আর যখন আমার পার্সোনাল কিছু হবে তখন এগুলো ইনে হবে নেক্সট এসব বাই বাই হচ্ছে হাও মানে কিভাবে তুমি এসেছো এরকম যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে কেউ তুমি কিভাবে আসো তুমি কিভাবে কলেজ আসো তুমি কিভাবে অফিসে এসেছো ঠিক আছে তখন তুমি যেভাবেই এসে থাকো না কেন অন লাগিয়ে বা ইন লাগিয়ে যে জিনিসগুলো ব্যবহার করেছিলে যখন কিভাবে দিয়ে প্রশ্ন করা হবে তখন সবগুলোকে তুমি এখানে বাই লাগিয়ে উত্তর দিতে পারবে আই কেম বাই বাস আমি বাসে করে এসেছি আই কেম বাই ট্রেন আমি ট্রেনে করে এসেছি আই কেম বাই কার আমি গাড়িতে করে এসেছি গাড়িটা মেবি আমার হতে পারে মেবি আমার স্যারের হতে পারে আমার বন্ধুর হতে পারে আই কেম বাই কার আই কেম বাই প্লেন ঠিক আছে তো বাই লাগিয়ে সমস্ত ভেহিকেলের আমি বলতে পারি যখন আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে কিভাবে তুমি এখানে এলে বা কিভাবে তুমি এখানে আসো বা কিভাবে তুমি এখানে এসেছিলে যেভাবে জিজ্ঞেস করবে কিভাবে তুমি এখানে আসবে আই উইল কাম বাই বাস আমি বাসে করে আসবো আই উইল কাম বাই ট্রেন আমি ট্রেনে করে আসবো আই উইল কাম বাই প্লেন আমি প্লেনে করে আসবো মানে যেভাবে তুমি আসো ওটাকে বাই লাগিয়ে ওটা বলতে পারো কিন্তু আমি কোথায় আছি বললে তখন ইন আর অন আগে প্রিপোজিশন ইউজ করবে ওকে তো এ হয়ে গেল ট্রান্সপোর্টেশন পরিবহনের ক্ষেত্রে নেক্সট আসছে লোকেশন লোকেশন মানে কোথায় পয়েন্ট করো গুগল ম্যাপ তোমরা সবাই জানো যেটা ম্যাপটাকে অন করলেই ঠিক আছে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তুমি কোথায় আসছো ওই পুরো ম্যাপটা মানে এত বড় প্রথম ম্যাপটা ছোট্ট থাকে ওটা পুরো ম্যাপটা জুম ইন জুম ইন জুম ইন জুম ইন হয়ে একদম তোমার এরিয়াটাকে বড় করে দেখিয়ে দেয় ওই যে পয়েন্টটা দেখায় ওই পয়েন্টটা হচ্ছে অ্যাট ঠিক আছে তো অ্যাট মানে ইজ সামথিং লাইক ভেরি স্পেসিফিক বলতে পারো এই অ্যাট শব্দটাকে আমরা স্পেসিফিক ওয়ার্ডটা দিয়ে আইডেন্টিফাই করতে পারি স্পেসিফিক মানে খুবই স্পেসিফিক সেম এটা যখন টাইমের ক্ষেত্রে যাবে তখনও স্পেসিফিক বোঝাবে মানে স্পেসিফিক মানে কি পার্টিকুলারলি ওই সময়ে বা পার্টিকুলারলি ওই জায়গাতে তো আমি যদি লোকেশনের ক্ষেত্রে বলি যে আমার বন্ধুকে বলি কাম অ্যান্ড মিট মি অ্যাট মাই হাউস আমি বলবো না যে ইন মাই হাউস আমি বলতে পারি ইন মাই হাউস আমার বাড়িতে এসে দেখা করো আমার সাথে বাট মোর পারফেক্টলি আমি যদি বলি তাহলে কাম অ্যাট মাই হাউস আমার বাড়িতে আয় মানে এক্স্যাক্টলি আমার বাড়িতে আয় ঠিক আছে মিট মি অ্যাট সিটি সেন্টার সিটি সেন্টারে আমার সাথে দেখা কর আমি একটা অ্যাড্রেস দিলাম ওকে যে ট্যান ডাউনিং স্ট্রিটে আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার সাথে এসে দেখা কর আই এম স্ট্যান্ডিং অ্যাট ট্যান ডাউনিং স্ট্রিট মিট মি কাম অ্যান্ড মিট মি অ্যাট ট্যান ডার্নিং স্ট্রিট মানে যখন কোনো পার্টিকুলার একদম পয়েন্ট লাগিয়ে কথা বলবে যে আমি বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি আই এম অ্যাট দ্য বাস স্ট্যান্ড তখন পার্টিকুলার এটাই মনে রাখবে যখন তুমি পার্টিকুলার কোনো পয়েন্ট লাগিয়ে কথা বলছো যে আমি এই পয়েন্টটাতে দাঁড়িয়ে আছি এই অ্যাড্রেসটাতে দাঁড়িয়ে আছি এই গেটটাতে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক আছে তখন তুমি অ্যাটের ব্যবহার করবে লোকেশন বোঝাতে লোকেশন মানে জায়গা স্থান বলতে পারি স্থান যখন কাউকে ইন্ডিকেট করবে তখন অ্যাড বলবে যখন তুমি পার্টিকুলার স্পেসিফিক কোনো পয়েন্ট অ্যাড্রেস ঠিকানা দিচ্ছ নেক্সট হচ্ছে অন 
এবার অন আর ইন লোকেশনের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে প্রথম বেসিক আইডিয়াটা বুঝে নাও একটা রুমের ভিতরে আমি দাঁড়িয়ে আছি তাহলে বলবো আই এম ইন দা রুম দুটো একসাথে আমরা ডিসকাস করব তাহলে আরো ভালো করে বুঝবে আমি যদি বলি আই এম ইন দা রুম তাহলে দেখো ইন মানে ভিতরে আমার চা কই ওয়্যার ইজ মাই টি সো ইওর টি ইজ ইন দা কাপ তোমার তোমার চা কাপের মধ্যে তো কোন জিনিস দেখো কাপটা কি কাপটা হচ্ছে একটা ঘেরা জিনিস যেটা যেটা ভিতরে কিছু রাখার জায়গা থাকে where is my clothes closet in the box but where are my things amar jinish gulo mane amar kajer jinish gulo kothay to dono barite ekta box rakha thake ekta kona so your things are your tools are in the box tomar jinish gulo box ta the rekhe diyechi ba tomar jinish gulo tomar kapor gulo box ta the rekhe diyechi ekhane dekho box ta open thik ache baki side diye eta box mane dewal ache shob kichu ache kintu box ta upor diye open to erokom jodi ek side ta open thake kichu bhitor jinish ওর ভিতরে থাকে তাহলে আমি বলি ইন যেরকম আমি যদি বলি আই এম ইন মাই হাউস আই এম ইন দা রুম আমি এই রুমের ভিতরে আছি কিন্তু অন কোন সময় বলবো আই এম অন দা ফ্লোর এই যে ফ্লোরটা আছে নিচে আমি ফ্লোরটার উপরে দাঁড়িয়ে আছি তাহলে অন মানে হচ্ছে যে কোনো সময় মনে রাখবে অন মানে হচ্ছে কোনো কিছু উপরে কিছু রাখা বস্তু আর ইন হচ্ছে কোনো কিছুর ভিতরে কিছু রাখা বস্তু ঠিক আছে তাহলে ইন দা রুম ইন দা হাউস অন দ্য ফ্লোর ঠিক আছে আমি যদি বলি টেবিলের উপরে বোতলটা আছে দ্য বোটল ইজ অন দ্য টেবিল আমি বলতে পারবো না বোটল ইজ ইন দ্য টেবিল কারণ টেবিলে ইন বলে কিছু নাই মানে টেবিল একটা বাক্স না যেটা ইন থাকবে ঠিক আছে টেবিলের নিচে কিছু হতে পারে কিন্তু টেবিলের উপরে যখন বলবো তখন অন দ্য বো অন দ্য টেবিল এখানে যেমন দেখো একটা টেবিল আছে ওর উপর একটা বই রাখা আছে এবার একটা বই হতে পারে একটা বোতল হতে পারে একটা জলের বোতল হতে পারে ঠিক আছে so the book is on the table the bottle is on the table same jinish ta jodi box er bhitore boi ta thake tahole book is in the box thik ache t is in the cup tahole bujhte parla je location mane sthan bojhacche ekta jinish kothay ache in ache na on ache in kokhon jokhon kichu bhitore ache on kokhon jokhon kono ekta surface er surface soja samotol jaga or upore ache markers are markers are on my hand বা অন মাই পাম পাম মানে হাতেলি এটাকে বলি পাম পি এ এল এম পাম সো মার্কার্স আর অন মাই পাম ঠিক আছে এবার ইন মাই পাম হবে না কারণ এটা কি এটা ইন তো হতেই পারে না ইন কোন সময় হবে যখন আমি বলবো এই মার্কার্স আর ইন মাই পকেট আমার ভি পকেটের ভিতরে চলে গেল তো মার্কার্স আর ইন মাই পকেট মার্কার্স আর অন মাই হ্যান্ড ঠিক আছে এবার নেক্সট আসো বাই বাই কখন লোকেশনের ক্ষেত্রে বাই কখন ব্যবহার করব বাই এর আগে নিয়ার লাগিয়েও ব্যবহার করি আমরা নিয়ার বাই ক্লোজ বাই কিভাবে কখন যখন কোন জিনিস একটা আরেকটার কাছাকাছি থাকে এই ধরো এটা হচ্ছে ডাস্টার আর এটা এখানে পড়ে আছে ঠিক আছে তো আমি বলতে পারি যে মার্কার ইজ নিয়ার বাই দ্য ডাস্টার বা এভাবেও বলতে পারি মার্কার ইজ বাই দ্য ডাস্টার ঠিক আছে তো বাই দ্য ডাস্টার বললে ওটা অনেক ফর্মাল ওইটা মানে ফর্মাল রাইটিং এর ক্ষেত্রে ইউজ হয় আমরা নর্মালি নিয়ার বাই বা ক্লোজ বাই ইউজ করে থাকি যেরকম নদীর ধারে একটা বাড়ি আছে হাউস ইজ নিয়ার বাই দা রিভার এ হচ্ছে লোকেশনের ক্ষেত্রে লোকেশন মানে কোনো কিছুর স্থান যখন আমরা বলবো তখন অ্যাড অন ইন আর বাইকে এভাবে আমরা ব্যবহার করব নেক্সট এসো দেখি টাইম যেটা মানে সকাল থেকে আমাদের বলার দরকার পরে যে কটার সময় আসবে কোন সময় হবে কবে ছুটি হবে বাড়িতে কবে আসবে ঠিক আছে বিভিন্নভাবে আমরা সময়ের কথা জিজ্ঞেস করি সে দিনে বলি ঘন্টায় বলি মাসে জিজ্ঞেস করি বছরে জিজ্ঞেস করি কোন বছর হবে ক বছরে হবে এরকম ধরনের তো কিভাবে অ্যাট যেটা বলেছিলাম যে অ্যাট মানে কি স্পেসিফিক তো আমি যদি বলি নটা পনেরোতে চলে আসবে তাহলে কাম অ্যাট নাইন ফিফটিন নাইন ফিফটিন এবার দেখো সময় লেখার দুটো ফর্ম্যাট একটা হচ্ছে মাঝখানে যদি আমি কোলেন দিই তাহলে এরকম করে লিখতে হবে পরে এম পি এম লিখতে হয় না কিন্তু মাঝখানে যদি কোলেন দিই তাহলে কি করতে হয় বারোটার পরে তেরোটা চলে আসে তেরোটা পনেরো চোদ্দোটা পনেরো চোদ্দোটা ষোলো চোদ্দোটা কুড়ি এরকম করে বাড়তে থাকবে আপনার চব্বিশ কিন্তু যখন এম পি এম বলে লিখবো তখন নাইন ফিফটিন এম লিখতে পারি যদি পরে কিছু না থাকে শুধু নাইন এম তাহলে শুধু নাইন লিখে এম বা শুধু নাইন লিখে পি এম এরকম করে লিখতে পারি কিন্তু এটা বলার মানে হচ্ছে এরকম কোন সময় যখন আমরা নির্দিষ্ট বলবো যে নয়টা পনেরোতে চলে এসো কাম অ্যাট নাইন তোমরা সবাই চারটার সময় চলে যেও 
you can leave at 4 pm তাহলে এট কখন ইউজ করব টাইমে যখন কোন স্পেসিফিক টাইম দিচ্ছি আমি মানে এক্স্যাক্টলি এই টাইমে আসবে তখন অন টাইম কিভাবে বলবো আমি অন টাইম মানে কোন দিনে রবিবারে এসো কাম অন সানডে সোমবারে এসো কাম অন মানডে আই উইল গো টু হোম অন দিওয়ালি আই উইল গো টু হোম অন নিউ ইয়ার আই উইল গো টু হোম অন ঈদ ঠিক আছে তো অন আমরা কোন স্পেসিফিক দিন যখন বলি তখন অন ইউজ করি এছাড়া আরেকটা ইউজ আছে ওটা তারপরে আসছি এর আগে দেখো যে ইন কখন ব্যবহার করি ইন হচ্ছে লম্বা পিরিয়ড অফ টাইম মানে যখন দিন থেকে বেশি হচ্ছে অন মানে পার্টিকুলার কোন দিনে আসবো তখন আমি অন লাগাবো আর বাই হবে তখন যখন আমি বলবো যে আমি সোমবারের মধ্যে আসবো সোমবারের মধ্যে চলে আসবো তখন আমি লাগাবো বাই আই উইল কাম বাই মানডে মানে এরকম হতে পারে আমি রোববার দিন রাত্রেবেলা চলে এলাম কিন্তু ইন কখন লাগাবো যখন আমাদের কি কেউ জিজ্ঞেস করে যে তুমি তোমার জন্মসাল কবে ঠিক আছে ওয়েন ডিড ইউ বর্ন তুমি কবে জন্মগ্রহণ করেছিলে আই বর্ন ইন নাইনটিন নাইনটি ফাইভ বলতে পারো হোয়াট এভার তোমার জন্মসাল যেটা আই আই বর্ন ইন নাইনটিন নাইনটি আই বর্ন ইন নাইনটিন এইটি ফাইভ I born in January. আমি জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলাম আই বর্ন ইন ফার্স্ট উইক অফ জানুয়ারি ওকে আমি জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জন্মগ্রহণ করেছিলাম হি বর্ন ইন টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি সেঞ্চুরি মানে শতাব্দী ঠিক আছে তো টোয়েন্টি এথ সেঞ্চুরি কোন একটা মহাপুরুষের ব্যাপারে কথা বলছি যে বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিল হি বর্ন ইন টোয়েন্টি এথ সেঞ্চুরি ঠিক আছে হি বর্ন ইন টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি কম্পিউটার ওয়াজ ইনভেন্টেড ইন টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি কম্পিউটার টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে আবিষ্কার করা হয়েছে ওকে সো যখন বড় সময় নিয়ে কথা বলছি আমরা উইক মান্থ ইয়ার সেঞ্চুরি ডিকেড মানে দশ বছর এরা মানে যুগ তখন আমরা ইন ব্যবহার করছি অন আর ইনের আরেকটা ব্যবহার আছে আমি যদি তোমাকে বলি যে কাম অন টাইম আরেকটা যদি বলি কাম ইন টাইম তাহলে কি হচ্ছে দুইটাই কারেক্ট আমি যদি বলি কাম অন টাইম उंडारि पने दस टाइम दस टाइम सबा ढुके तो समयटार भरे ढुके कम ऑन टाइम मैं हम तुम दस टाइम समय ठीक है तो कम ऑन टाइम কাম ইন টাইম বলতে পারি কাম ইন টাইম মানে একটু আগেও আসতে পারো এই স্পেনের মধ্যে চলে এসো আর কাম অন টাইম মানে এক্সাক্টলি ওই সময় চলে এসো নেক্সট হচ্ছে বাই বাই মানে যে কোনো জিনিসের লাস্ট এন্ড মানে আমি সীমানা দিয়ে দিলাম যে এই সময়ের মধ্যে সোমবারের মধ্যে টাকা পাঠিয়ে দেব আই উইল সেন্ড দ্য মানি বাই মানডে আমি সোমবারের মধ্যে টাকা পাঠিয়ে দেব ঠিক আছে কাম বাই ফোর ও ক্লক তুমি চারটার মধ্যে চলে এসো তুমি তিনটার সময় আসতে পারো বাট তুমি চারটার মধ্যে চলে এসো কাম বাই ফোর ও ক্লক ওকে ইউ ক্যান লিভ বাই ফাইভ ও ক্লক তুমি পাঁচটার মধ্যে চলে যেতে পারো ঠিক আছে মানে তোমার কাজটা যদি আগে শেষ হয়ে যায় তাহলে তুমি পাঁচটার মধ্যে চলে যেতে পারো ইউ ক্যান লিভ বাই ফাইভ পি এম জাস্ট ডু দ্য থিংস হোয়াট এভার আই হ্যাভ গিভেন ইউ কুইকলি আমি যা যা তোমাকে দিয়েছি ওগুলো কুইকলি সেরে ফেলো দেন ইউ ক্যান গো বাই ফাইভ ঠিক আছে তুমি পাঁচটার মধ্যে বেরিয়ে যেতে পারো তো এরকম করে আমরা এন্ডে পৌঁছালাম তো বাই হচ্ছে কোনো জিনিসের কোন সময়ের যখন তুমি কাউকে লাস্ট একটা বাউন্ডারি দিচ্ছ তো এই সময়ের মধ্যে তুমি কাজটা করে দিও তখন ইউ ফিনিশ দ্য জব বাই দিস টাইম বলার জন্য যদি ভিডিওটা তোমাদের হেল্পফুল মনে হয় তাহলে অন্য কারোরও হেল্পফুল মনে হবে ওকে অবশ্যই শেয়ার করবে যাদের স্কুলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে নাও তোমাদের এত মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য টেক কেয়ার অ্যান্ড কিপ লার্নিং